Spectacular, 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 eh, como siempre, sigue mi acción, me he emitido el tweet donde hemos todo en directo, en el caso de que sea directo porque es en directo, tenéis la descripción de la información, o ayuda tengáis de poder leerla, podéis preguntarme aquí con todo más rápido, también recuerdo que sacar el tweet, te digo puntos, puedes ganar cada semana un punto, puedes ganar para en dos de cosas que he visto, por ejemplo, eso sí en cuatro puntos porque son cuatro capítulos. ¡Ok! ¡Uh! Eh, ¡Qué buenos capítulos! ¡No, no! ¡Qué, qué, 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 qué buenos capítulos! ¡Qué burra de capítulos! ¡Qué pasada de capítulos! ¡Qué magníficos capítulos! ¡En global! Es más, nada más tengo una queja. Y eso es... Eh, ¡Wow, eh! eh! ¡Wow! O sea... Eh, ¡Joder! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Qué buenos! ¡Hostia puta! Eh, ¡Joder! O sea... ¡Wow! Desde que ha venido Mary Jane, todo ha ido bien, ¿eh? ¡Puta madre, eh! ¡Puta Mary Jane, qué grande! ¡Ha arreglado las putas series de mierda! ¡Joder! Y ya no hay buena en la de los cojones que le den por culo. Eh... Ok, pues nada, en el capítulo de... Mierda Mierda 8 8 8 eh... Tenemos eh, nada eh... Como Mary Jane es la puta ama eh... Y eh... le dice básicamente a Peter Oye tigre que 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 somos amigos eh Nada más que me van los tíos musculosos. Me van básicamente. Y le van los chicos grandes. Así que está... Bueno, tonteando con Flash y na nada más, ¿no? Mientras, eh, Gwen se da cuenta de que, bueno, que el... Harry no está muy bien. Sí que estoy un poco decepcionado con lo de Harry, aunque aún sigo pensando que no es el Goblin, pero bueno. Eh, y entonces todo Topus por fin se nace, se fusiona con un accidente... Bueno, el Goblin... Hace que el Dr. Topus tenga un accidente y se fusione con la máquina, ¿no? Y se vuelve un poco, un poco cabreado por venganza. Tengo una pelea con el Topus, que es la polla. Eh, Gwen encuentra a Harry. Eh, y vemos el parque de atracciones. Este es el problema. No tiene sentido que la novia de Flash barra exnovia actual eh, tonte ligue con Peter porque no le gusta. En ningún momento hemos visto un avance el cual haga entender que la pava cambia de personalidad y ahora le moleste con Peter. No hay momento. ¿Por qué? Porque esa chica es la puta. Esa chica es una puta, una, una a secas, que va con lo popular. Está, a secas. Y Peter sigue siendo el nerd de mierda. Así que esto es el único fallo. A secas, que esa chica quiera estar con Peter no ha habido en ningún momento ningún índice. No tiene sentido. No tiene coherencia, no tiene nada. Si al menos hubiesen cortado... O sea, es que, es que aún no han cortado siquiera. Cortan después del capítulo. Flash... Eh, o sea, la chica corta con Flash luego. Tal cual. Pero bueno. Tenemos una cita con esto. Eh, y básicamente eh, tenemos la pelea de Octopus contra Speedy. Pelea magnífica. Mientras eh, el hijo de JJ vuelve de la nave. Ah, oh, bueno, perdón. Primero despega. No, no, eso después. Eh, despega. Despega el espacio. Eh, despega el espacio. Mientras eh, Octopus eh, consigue que Speedy le dé el objeto de energía máxima. Que al final se lo quitan, pero casi lo consigue. Entonces Flash rompe... Bueno, la chica rompe con esto. Y le echan la culpa a Peter. ¿Por qué? Es... No ha habido momentos no tiene sentido. O sea, es... o sea la, la rubia Maxim puta, ¿no? Le echa la culpa a Peter de que rompan Flash y la otra. Y dirías, quizás es que está con Mary Jane Flash. No, Mary Jane también le dice, oye, 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 oye. I'm the queen, bitch. <risa> I'm the queen. No soy de nadie. Amo, amo a Mary Jane. Hostia puta, qué bien... Oh. Y luego vemos como, eh, nada, como el Green Goblin, así. Yo sigo pensando que el Green Goblin va a ser Norman, ¿vale? Eh, Harry no sabe que es el Green Goblin, a secas. Cuando lo pillan, pero bueno, van a entrar ahí. En el siguiente capítulo tenemos eh, como... Eh, eh, vuelven del espacio. 
Bueno, eso al final, ¿no? Pero básicamente tenemos la parte de que el, el hijo de JJ va a el espacio. Mientras el Green Goblin eh, hace una trampa a Tombstone, ¿no? Y, bueno, técnicamente a todos. A todos. Eh, Spirit descubre que el Goblin está en la casa de Harry. Piensa que es Norman. Tenemos el episodio de Halloween. Entonces se disfrazan y tal, y Pascual, y mierdas y varias, ¿no? Y entonces... Eh, la trampa... Es que, es que está... Las... Las escenas de pelea, tío, son tan buenas todas. Hostia puta. En serio, en serio. Tan buenas las escenas de pelea, joder. Cómo usa las redes, cómo todo. Uf, hostia puta. Pero bueno. Básicamente, al final, eh, en la pelea, eh... Peter, eh... que hace una bola para defenderse. Es que hace de todo, tío. Si los empieza a agarrar las peleas, no paro nunca. Eh... Le hiere un poco en la pierna y se va a, bueno, a lamerse las heridas y sabe que encuentra a Harry ahí. Harry con el traje de Goblin que no sabe qué hace ahí. Aquí hay dos posibilidades. Tres. Una es que Harry sea el Green Goblin y no sabe que es el Green Goblin. Porque es una persona doble. Norman, que sabe que es el Green Goblin y actúa así para liberarse de mierdas. Tres, que los dos son el Green Goblin. Y no se lo saben. Pero ya veremos qué hace. Yo estoy pensando que es Norman, tío. Que es Norman. Pero bueno, aquí básicamente Spider le dice que haga lo que sea por, por Harry para curarlo. Pero que el Green Goblin nunca más tiene que aparecer. Y Mary James se, se muda a la nueva escuela. Y bueno, Harry se muda también. Así que Harry no aparece más. Qué pena. Uy, sí. Luego vemos a Venom. Cuando volvieron el hijo de JJ del espacio se trajo a Venom. Obviamente. Y eh, Peter quiere verlo, pero obviamente no le dejan porque, bueno, porque es un trozo asqueroso de mierda. No. Eh, así que tiene que ir como Spider-Man a básicamente a esto. Y cuando encuentra, se encuentra con la fucking gata negra. Que es Mary Jane, 100% seguro. En, en Halloween iba con un traje parecido. Bueno, un traje parecido. Eh, iba con un traje de ya eh, gatita, ¿no? Y aquí es Mary Jane. O sea, tiene hasta los ojos esmeralda. Es un, era un forzado win totalmente. O sea, tengo Mary Jane. Albina y pelirroja. Mm. Y bueno, este capítulo es el más porno de todos Con diferencia Joder La gata negra, la leche O sea, no, no, no 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 no, no puedo ni describirlo O sea, más 18 totalmente, este capítulo Y al final, básicamente, en la pelea El Venom se le unta la pierna Y eh, Aparece también Camaleón Tenemos tres personajes Venom, gata negra y Camaleón el cual, eh, tenemos el traje negro ya. Y el camaleón hace que Spearman sea el malo. Te ponemos un traje todo como él, pero con trampas y mierdas, ¿no? Eh, un sucede un poco su nombre mientras Peter intenta hacerlo. Y en, una, en un barco crucero eh, pelean. Pela guapa y tal, na, pero nada del otro mundo. Y eh, cuando consiguen recuperar lo que roban, eh, el, aún robaron un objeto que se lo llevó la gatita después de darle un beso a Spider Fucking Man. Haciendo referencia al beso de la película. Ah, también el capítulo... Mierda. Oh, 8 hicieron referencia a la escena de Spider-Man de cogiéndose de los dos brazos. Ah, oh, guapo. Eh, verdad, y aquí tenemos otra referencia. Qué buena serie, me cago en la puta. Salvo los tres primeros capítulos. Bueno, no, salvo, Spider, salvo Peter Parker. Eh, y entonces tenemos el capítulo 6. Eh, siniestros. Eh, bueno, Doctor Otto llega a la cárcel y libera a todo el mundo porque las cárceles de aquí son más mierda que mierda, mierda. No. Una vez escapados, eh, vemos como ya el traje es un compañero, ¿no? Venom ya está tomando el control. Bueno, toma el control técnicamente, sí. De Speedy y como Eddie ya manda la mierda muy fuertemente a Peter. ¿Por qué? Porque cuando eh, pasó lo de. El simbionte, ¿no? Peter tomó fotos. Sí, otra vez. Literalmente volví a hacer lo mismo. Dos veces. Con lo del arte y ahora con lo del simbionte. En vez de ayudar y nada, hace la foto. Obviamente, Eddie Brock dice, oye, chinga tu puta madre, te perdono una vez, pero tan pendejo no soy. Eh, es el único que no es tan pendejo. Tal cual, porque Eddie Brock es el único con puto cerebro. Así que se cabrea y le manda a tomar un poco por bien por culo. 
A Peter, como tiene el simbionte, ya digamos que se la suda bastante también, ¿no? Y vemos como los siniestros eh, hacen caos por la calle y Spider-Man intenta hacer algo, pero no puede. Vemos también como Mary Jane está ligándose con Eddie, pero luego lo manda también a la mierda porque Eddie está en modo cabreado máximo. Así que supongo que cuando se separen el Speedy del traje y llega Eddie de alguna forma, Venom le dirá que Spiderman es Parker. Porque claro, Eddie no odia a Pe Spiderman, odia a, a Peter, así que... Mmm, pero bueno. Y después de irse a dormir, Venom toma el control del cuerpo de Peter y gana los seis villanos en una pelea jodidamente larga y buena. La leche. Y muy lógica, me ha encantado la pelea. Porque básicamente hay dos personajes muy rotos, que son Rino y... Eh, bueno, Rino, Electro y... Joder, todos, todos. Sobre todo eh, Rino y eh, Hombre Arena, porque son personajes que no puede ganar. ¿Cómo? Pues con el arma de Shocker hace que la arena no pueda moverse, porque está tomando en vibración. Eh, lanza a Rino en, encima de Electro, para que así se maten los dos, y el Autobus acaba por eh, efecto colateral. Bueno, el Buiter es fácil, Buiter es el más débil de todos. La verdad. Está muy chula la pelea. Acaba herido, se despierta, se da cuenta de esto y le da un poco igual. O sea, a Peter le da un poco igual que el simbionte tomase su cuerpo, un cuerpo porque hizo algo bueno. Aunque hubo un momento en el cual el simbionte estuvo a punto de matar a Octopus. Pero, pero, la tía May está en el hospital. Cuando pasó el primer asalto de, los, de, las, de las esto, a la tía May le dio un ataque. Le dio un ataque. Que ya lo vimos en el capítulo anterior. Hace, hace, bueno, nada, no en este capítulo, sino en el anterior. Vemos como que la tía Mía ya estaba un poco mal y aquí básicamente le ha dado el ataque. Ahora veremos que también hacen esto porque la tía Mía es, es el peor personaje. Tal cual, la tía Mía es una pedazo de puta subnormal zorra asquerosa. <risa> no sé, qué asco de vieja. Es... O sea, mira que Peter es, Peter, es, Peter, es, Peter es un mierda seca, ¿vale? Pero es un adolescente y ni te aparta. Puedes justificarlo por muy asqueroso que sea. La tía Mía no, la tía Mía es una puta zorra asquerosa. <risa> Así que ya veremos cómo justifican ahora. Tengo que tener cómo hacer lo del traje. Porque acabamos de ver como a Peter no le importa perder su cuerpo, siempre que haga el bien, ¿no? Y tal. Así que ya veremos cómo se desseparan. A ver cuál es el momento, ¿no? Supongo que será el momento en el cual el, el traje intenta matar a alguien o cosas así. Ya veremos. Eh, da like. Debo. 